Hello viewers, I am Professor Bimal. Ask me, I am holding company. I am going to holding company. BBA fourth year, and MBA final year. Chapter to chapter, this is not only good to put an activity. Holding company is such a mon activity company. J company, onar activity company, five percent or odik share hold. Kore. On activity company, five percent share. If you see, who is it? Who company? So J company, who is it? That is called holding company. And J company share. What is it? शेय कंपनी को आप बोला होगे सबसे रिक्त कंपनी ऐकने मनरेक्ट तो होगे पंचास परसेंट रे उधिक ऐकने एकान्नो परसेंट ना पंचास परसेंट रे बेशी एक टा शेयर जो दिखने शेख इत्ते जे किन बे जे कंपनी किन बे शेय कंपनी के बोला होगे होल्डिंग कंपनी और जे कंपनी शेयर किन बे ताके बोला होगे सबसे रिक्त कंपनी होल्डिंग ऐकने उत्तीक्रम करते होए कंसोलिडेट बैलेंस शीट करा जनो कंसोलिडेट बैलेंस शीट तकी कंसोलिडेट बैलेंस शीट होते हैं होल्डिंग कंपनी एवं साथ से रेड कंपनी दुई टा कंपनी एकोत्रे जे बैलेंस शीट टे करो होए शेटे होए सीबीएस माने कंसोलिडेट बैलेंस शीट आमदे आमदेर मन रखते होए होल्डिंग कंपनी तार नीचे दे एक टेब व्यवसाय से शेय व्यवसाय जोनो तार एक टा अलग दा फिनल चीज चेंट पंतुरी करा है एवं सब से रिक्त कंपनी तार बिजनेस जे रन करते से शेयर जोनो अलग दा भावे तार फिनल चीज चेंट पंतुरी करता है एवं होल्डिंग कंपनी एक्स्ट्रा भावे तार नीचे जे फिनल चीज चेंट पंता से � शे शे ही बैलेंस शीट का बोला है सीबीएस माने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट शामुनितो उद्भूत पत्रों अखान ये शामुनितो उद्भूत पत्रों को रख जन्नो आमादर के कतुगुली स्टेप पार होते हैं शे स्टेप गुली होते पहलम स्टेप होते आमादर देखते होंगे जे जोखोन शेयर गुली किने से तार पूर्वेर प्रॉफिट कतु चिलो आर कैपिटल प्रॉफिट बापी एक्विजिशन प्रॉफिट आर शेयर गुली क्या ना पॉर्ट जी प्रॉफिट टा ताके बोले प्रोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बाय रेवेन्यू प्रॉफिट ऐकन ए जिन ऐकन एक टा समोच्छ ताका दे प्राय जुदी एरिकम होए 2018 2019 ऐकन जुदी समोच्छ एरिकम ताके 2018 ए शेयर गुली होल्ड कर एक प्रॉफिट चिलो एक लाख टका एवं 2019 में प्रॉफिट धारा इसे ऐकने तीन लाख टका ठीक है सर ऐकोने जोखोन शेयर गुली क्या ने किने चिलो जोखोन शेयर गुली एक्वायर करें चे होल्डिंग कंपनी तो खोन वो ही कंपनी जो दी पीएल अकाउंट के बैलेंस तक एक लाख टका शेयर वे प्रिया कंजीशन प्रॉफिट आर 2008 और पहले जो नोटुन जो प्रॉफिट तार आन करे से सब सिटी कंपनी शेयर को तो तीन लाख थी के एक लाख टका बिक कर लो है दो लोग खटका ये दो लोग खटका को होते पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जिन इस टाइप पर क्लियर और तब जे दिन शेयर गुली किन बे होल्डिंग कंपनी तार पहले दिन एक जो प्रॉफिट गुला शेयरगुले ह एक ना एक तो समस्या था खाते, आमादेर धुरिनलम जनवरी मासे एक तरीके 2008 रो आमादेर चिलो एक लाख टका प्रॉफिट, किंतु शेयर गुली होल करे चे जुलाई एर एक तरीक, जुदी एरुकुम होए जुलाई मासे एक तरीके शेयर होल करे चे, तो एक लाख टका हो बे प्रीएक्विजिशन प्रॉफिट, प्रीएक्विजिशन प्रॉफिट, एवं करंट ईयर के प्रॉफिट को तो इसे करंट ईयर प्रॉफिट इसे दो लाख खटा का ये टोटल प्रॉफिट तीन लाख टका तीन लाख टके एक लाख टका बाद बिल्ले होए दो लाख टके दो लाख टके लो करंट ईयर के प्रॉफिट करंट ईयर के प्रॉफिट दो लाख खटा का किंतु अप तू एक्विजिशन अप तू एक्विजिशन इधर अमरा जिधे गोन्यो जो है जब प्रिया कुछ इंप्रूव हो जाए खाने दो लोग खटा का एवं पोस्ट एक्शन इंप्रूव हो जाए एक लोग खटा का बाकी एक लोग खटा का जिन्हें से क्लियर और तब जो दी जनवरी दिया जा आठवां जनवरी के ना किने जो दी जुलाई रखी किने शेयर गुला तो अबे जनवरी पोज़न तो जेटा आसे प्रॉफिट शेटा तो प्रिया कुछ शेयर गुली 
কিনলো বা অ্যাকোয়ার করলো ঠিক আছে অর্থাৎ জুলাই মাসে এক এক তারিখে না কিনেছিল সে এপ্রিল মাসে এক তারিখেও কিনতে পারে সে এপ্রিল মাসের এক তারিখেও কিনতে পারে যদি এপ্রিল মাসের এক তারিখে কিনে তবে এখানে হবে তিন মাস জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ তো দুই লাখ টাকার দুই লাখ টাকা এখানে যে দুই লাখ টাকা আছে তার চার ভাগের এক ভাগ চার ভাগের এক ভাগ কত পঞ্চাশ হাজার টাকা এই পঞ্চাশ হাজার টাকা হবে প্রি একুয়েশন প্রফিট এই এক লাখ টাকা তো হবেই প্লাস এপ্রিল পর্যন্ত হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা ওই পঞ্চাশ হাজার টাকা আর এক লাখ টাকা টোটাল হলো দেড় লাখ টাকা প্রি একুয়েশন প্রফিট আর বাকি যে পঞ্চা দুই লাখ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাদ দিলে বাকি যে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার থাকে সেটা হবে পোস্ট অ্যাকুয়েশন প্রফিট যদি যদি এরকম বলা থাকে যে জুলাই এক তারিখে শেয়ারগুলি অ্যাকোয়ার করছে হোল্ডিং কোম্পানি এবং ওই তারিখে প্রফিট এক লাখ টাকা এবং বছরের শেষে প্রফিট দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা এখানে এখানে কিন্তু প্রি কোয়েশন প্রফিট এক লাখ টাকায় অর্থাৎ যেদিন কিনেছে শেয়ারগুলা যেদিন অ্যাকোয়ার করেছে ওই দিন পর্যন্ত প্রফিট দেওয়া আছে এক লাখ টাকা অর্থাৎ বিফোর অ্যাকুইজিশন প্রফিট দেওয়া আছে এক লাখ টাকা ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমার এই এক লাখ টাকায় হবে প্রি অ্যাকুয়েশন প্রফিট যদি এরকম হয় এখানে এক লাখ টাকা এখানে টোটাল আড়াই লক্ষ টাকা অ্যাকুইজিশন এখানে এখানে অ্যাকুইজিশন এখানে অ্যাকুইজিশন এটা হচ্ছে জুলাই এক তার মানে এখানে এক লাখ টাকা আর কারেন্ট ইয়ারের প্রফিট হলো এখানে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা তো বিফোর অ্যাকুইজিশন প্রফিট কত হয় এই এক লাখ পঞ্চাশ হাজারের অর্ধেক পঁচাত্তর হাজার টাকা তাহলে পঁচাত্তর হাজার প্লাস এক লাখ এটা হবে প্রি অ্যাকুয়েশন প্রফিট বাকি পঁচাত্তর হাজার হবে এখানে পোস্ট অ্যাকুয়েশন প্রফিট ঠিক আছে তার মানে আমরা প্রি অ্যাকুইজিশন প্রফিট বা কেপিল প্রফিট এই সম্পর্কে আর একটা ধারণা পেলাম এবং পোস্ট অ্যাকুইজিশন প্রফিট এবং বা রেভিনিউ প্রফিট সম্পর্কে আমরা ধারণা পেলাম কস্ট এখন আমরা আলোচনা করব কস্ট অফ কন্ট্রোল নিয়ে কস্ট অফ কন্ট্রোল হোল্ডিং কোম্পানি যখন এক সাবসিডি কোম্পানি শেয়ারগুলি কিনে নেয় তখন এর বিনিময়ে সে শেয়ার পায় সেটা পঞ্চাশ পার্সেন্টের অধিক শেয়ার শেয়ারের যে বুকগুলো সেটা সে পেল প্লাস ওই কোম্পানির যে প্রি অ্যাকুইজিশন প্রফিট অর্থাৎ ওই যেদিন শেয়ারগুলো অ্যাকোয়ার করলো তার আগে যে যদি কোনো প্রফিট থেকে থাকে সেগুলি সে পেল অর্থাৎ এই দুইটা তার পাওয়ার মধ্যে পড়লো অর্থাৎ বুক বলি অফ শেয়ার যে কটা শেয়ার কিনল কত দামে কিনছে সেটা আমাদের বিভিচ্ছ বিষয় না কত টাকার শেয়ার কিনছে সেটা বিভিচ্ছ বিষয় অর্থাৎ বুক বলি যদি একশো টাকা হয় বা দশ টাকা হয় সে কত হাজার শেয়ার কিনল অর্থ অবশ্যই ফিফটি পার্সেন্টের অধিক সেটার বুক ভ্যালু কত সেটা হবে আমাদের বুক ভ্যালু অফ শেয়ার এগুলি সে হোল্ডিং কোম্পানি এগুলি সে পেল আর কি পেল যদি প্রি অ্যাকুইশন প্রফিট থেকে থাকে অর্থাৎ ক্যাপিটাল প্রফিট যদি থেকে থাকে ক্যাপিটাল প্রফিট যদি থেকে থাকে এবং যদি এমন হয় যে প্রিভিয়াস ইয়ারে যদি ডিভিডেন্ট যদি পেয়ে থাকে এমনও হতে পারে যে প্রিভিয়াস ইয়ারে ডিভিডেন্ট পেল সেক্ষেত্রে ডিভিডেন্টও আসবে এখানে ডিভিডেন্ট আসবে এই তিনটা যোগ হবে ঠিক আছে এই তিনটা যোগ করার পরে এই শেয়ারগুলি কেনার জন্য তাকে কি পে করতে হলো ওটাকে বলা হয় কস্ট অফ শেয়ার অথবা ইনভেস্টমেন্ট কস্ট অফ শেয়ার বা ইনভেস্টমেন্ট এইগুলি বাদ দিতে হবে এখন যদি এখানে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে ক্যাপিটাল প্রফিট প্রফিট না হয়ে যদি প্রি অ্যাকুয়েশন যদি লস থাকে সেক্ষেত্রে লসটা এই এই যুগের ভিতরেই আসবে কিন্তু এটা মাইনাস হয়ে যাবে কিন্তু এটা পাওয়ার মধ্যেই আমার কথা হচ্ছে এখানে যে সব জিনিসগুলি পাবে সেটা লস লাভ যাই হোক রিজার্ভ টিজার্ভ বুকগুলো শেয়ার যাই হোক ওগুলো সব পাওয়ার মধ্যে যদি লস হয় সেক্ষেত্রে এটা মাইনাসের মধ্যে হবে মাইনাস হবে কিন্তু এগুলি সব পাওয়ার মধ্যে আর এর বিনিময় সে কী পে করলো কস্ট অফ শেয়ার যেটা পে করলো অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট সেটা আমরা বা বিয়োগ করবো এখন যদি দেখা যায় যে আমার এগুলি সে পেল হোল্ডিং কোম্পানি পেল এগুলি যদি বড় হয় এই কস্ট অফ শেয়ার থেকে তবে সেটাকে বলা হবে ক্যাপিটাল রিজার্ভ ক্যাপিটাল রিজার্ভ আর যদি এই এইগুলি যদি ছোট হয় কস্ট অফ শেয়ার যদি বড় হয় তবে সেই ক্ষেত্রে নেগেটিভ ফিগার বেরোবে নেগেটিভ ফিগার বেরোলে বুঝতে হবে এটা গুডউইল সেক্ষেত্রে কি হবে গুডউইল 
যদি এটা নেগেটিভ ফিগার বেরোয় আর যদি পজিটিভ ফিগার বেরোয় তখন তখন সেটা হবে ক্যাপিটালিজম পজিটিভ ফিগার মানে কি সে যা পেয়েছে শেয়ারগুলি কিনে ওইটার তুলনায় সে পে করেছে কম পে করেছে সে তুলনা তার এটা হলো ক্যাপিটালিজার আর যদি যা পেয়েছে তার থেকে যদি বেশি পে করে থাকে তবে সেটা গুডিল হবে ঠিক আছে তার মানে পজিটিভ ফিগার বেরোলে ক্যাপিটালিজম আর নেগেটিভ ফিগার বেরোলে গুডিল তবে এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমরা যদি লসও যদি আমরা যদি পেয়ে থাকি উত্তর অধিকার সূত্রে বা প্রিয়া কৃষ্ণ লসও যদি আমরা পেয়ে থাকি সেটি কিন্তু এটা এখানে যুগের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে কিন্তু টাকাটা হবে বিয়োগ কিন্তু এটা যুগের মধ্যে নিতে হবে যুগের মধ্যে নিতে হবে আর কি নিতে হবে যদি রিজার্ভ থাকে রিজার্ভ যুগের মধ্যে নিতে হবে ডিভিডেন্ট যদি পেয়ে থাকে অ্যাকুইজিশন হওয়ার আগের পিরিয়ডের যদি ডিভিডেন্ট পেয়ে থাকে তবে সেটা যুগের মধ্যে নিতে হবে অর্থাৎ এই তিনটা জিনিস যুগের মধ্যে নিতে হবে এই দুটা তিনটা জিনিস লস হলে এখানে লসটা লিখে দিই লসটা ব্রেকেটে হবে লস এখানে ব্রেকেট দিয়ে লিখতে হবে কিন্তু এগুলি পাওয়ার মধ্যে আর দিলাম কি কস্ট অফ শেয়ার অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট এগুলি ব্যালেন্স শিটের অ্যাসের সাইডে থাকবে লেখা থাকবে কস্ট অফ শেয়ার অথবা ইনভেস্টমেন্ট নামে লেখা থাকবে হোল্ডিং কোম্পানির ব্যালেন্স শিটে হোল্ডিং কোম্পানির ব্যালেন্স শিটে ইনভেস্টমেন্ট নামে বা কস্ট অফ শেয়ার নামে লেখা থাকবে ওইটাই এইটাই তার বিনিয়োগ এই বিনিয়োগটা আমাদের কী করতে হবে বিক করতে হবে তিনটা থেকে বিক করলে যদি পজিটিভ ফিগার বেরোয় ক্যাপিটালিজ নেগেটিভ ফিগার বেরোলে গুটিন তার মানে আমরা এখানে কস্ট অফ কন্ট্রোলটা বুঝলাম তারপর প্রি অ্যাকুয়েশন প্রফিট বললাম পোস্ট অ্যাকুয়েশন প্রফিট বললাম এখন আসি আমরা ইন্টার কোম্পানি ডেটসের ক্ষেত্রে ইন্টার কোম্পানি ডেটসটা কি যদি হোল্ডিং কোম্পানি এবং সাবসিডারি কোম্পানির মধ্যে যে কোনো যদি লেনদেন হয় এক কোম্পানি যদি আরেক কোম্পানির নিকট থেকে পানো থাকে বা দেওয়া থাকে কী 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 কারণে পানো দানা থাকতে হতে পারে এমন হতে পারে যে হোল্ডিং কোম্পানি সাবসিডারি কোম্পানির কাছে পণ্য বিক্রি করেছে বা সাবসিডারি কোম্পানি হোল্ডিং কোম্পানির কাছে পণ্য বিক্রি করেছে এই জন্য দেনা পানো হতে পারে অথবা হোল্ডিং কোম্পানি বা সাবসিডারি কোম্পানিতে কোনো লোন হয়েছে হোল্ডিং কোম্পানি লোন করেছে বা লোন দিয়েছে সাবসিডারি কোম্পানিকে এমন হতে পারে অথবা হোল্ডিং কোম্পানি ঋণপত্র সাবসিডারি কোম্পানি কিনেছে বা সাবসিডারি কোম্পানি ঋণপত্র হোল্ডিং কোম্পানি কিনেছে বা এমন হতে পারে যে হোল্ডিং কোম্পানি বিল দিয়েছে সাবসিডারি কোম্পানিকে বা সাবসিডারি কোম্পানি হোল্ডিং কোম্পানিকে বিল দিয়েছে এই ধরনের যদি ইন্টার কোম্পানি যদি ট্রানজাকশন থাকে এটাকে বলা হবে ইন্টার কোম্পানি ডেটস আমাদের যখন সিবিএস করব কনসিডার ব্যালেন্স শিট করব তখন এই এই সব জিনিসগুলো অ্যাসেট থেকে বাদ দিতে হবে এবং লাইব্রেরিস থেকে বাদ দিতে হবে এগুলি পারস্পরিক লেন পারস্পরিক দেনা পানা এগুলি বাদ দিতে হবে আরেকটা জিনিস আছে আমরা সেটা সেটা হচ্ছে ইন্টার কোম্পানি ট্রানজাকশন ইন্টার কোম্পানি ট্রানজাকশন বলতে যে যেটা যেগুলি বললাম এগুলো যদি হয় তাদের মধ্যে অর্থাৎ পণ্য কেনা বেচা তারপরে বিলের আদান প্রদান শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয় অথবা লোন প্রদান বা লোন গ্রহণ এগুলো যদি পারস্পরিক হয় তবে এগুলো হলো ইন্টার কোম্পানি ট্রানজাকশন মানে ট্রানজাকশনের ফলেই ইন্টার কোম্পানি ডেটসের উদ্ভব হয় ইন্টার কোম্পানি ডেটস ও অ্যাসেট থেকে বাদ যাবে লাইব্রেরি থেকেও বাদ যাবে এখন আমরা আরেকটা জিনিস করবো আনরিয়ালাইজ প্রফিট আনরিয়ালাইজ প্রফিটটা কি আনরিয়ালাইজ প্রফিটটা হচ্ছে যখন হোল্ডিং কোম্পানি সাবসিডি কোম্পানির কাছে মাল বিক্রি সাবসিডি কোম্পানি যদি হোল্ডিং কোম্পানিতে মাল বিক্রি করে যদি পণ্যটা লাভে বিক্রি করে এক নাম্বার কন্ডিশন পণ্যটা লাভে বিক্রি করতে হবে হ্যাঁ যদি লাভে লাভ ছাড়া বিক্রি করে তবে আনরেলেস প্রফিট হবে না এবং আনরেলেস প্রফিট হওয়ার জন্য আরেকটা শর্ত লাগবে সেটা হচ্ছে যেই বিক্রি করুক যার কাছেই বিক্রি করুক পণ্যটা স্টকে থাকতে হবে কিছু পরিমাণ হলেও থাকতে হবে অর্থাৎ পুরাটা যদি বিক্রি করে ফেলে হোল্ডিং কোম্পানি বা সাবসিডি কোম্পানি যার কাছে মালটা বিক্রি করবে যেই বিক্রি করবে যার কাছে স্টকে থাকবে হ্যাঁ তবেই আন্ডার এস প্রফিট হবে আর যদি যার কাছে যেই বিক্রি করে থাকুক যেই পণ্যটা যদি সেই যদি আবার অন্যের অন্যের কাছে বিক্রি করে ফেলতে পারে বাইরের লোকের কাছে বিক্রি করে ফেলতে পারে তবে কিন্তু সেখানে আন্ডার এস প্রফিট হবে না অর্থাৎ আন্ডার এস প্রফিট হওয়ার আন্ডার এস প্রফিটটা কি এক যখন সাবসিডি কোম্পানি হোল্ডিং কোম্পানির কাছে বিক্রি করবে কোনো পণ্য লাভে বা বা সাবসিডি কোম্পানি যদি হোল্ডিং কোম্পানির কাছে কোনো পণ্য লাভে বিক্রি করে এবং এই পণ্যটা যদি স্টকে থেকে থাকে তবে আন্ডারাইজ প্রফিটের উদ্ভব হয় এবং আন্ডারাইজ প্রফিট কোনটা অর্থাৎ যেই পরিমাণ লাভ করেছে যে স্টকে যে পণ্যটা আছে সেখানে যে পরিমাণ লাভ যে ট্রান্সফার যে বিক্রি করেছে সেই সেই লাভ করেছে সেই লাভটাকে বলে আন্ডারাইজ প্রফিট ঠিক আছে আমি একটু জিনিসটা দেখাই এইভাবে এই হচ্ছে হোল্ডিং কোম্পানি এই হলো সাতসার কোম্পানি হোল্ডিং কোম্পানি সাবসিডি কোম্পানির কাছে পাঁচ হাজার টাকার পণ্য বিক্রি করছে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করেছে এখন পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে যদি বিক্রি
রয়ে গেছে বিক্রি বিক্রি করতে পারে নাই সাবসিডি কোম্পানি অন্যের কাছে বিক্রি করতে পারে নাই এখন এই যে 2000 টাকার পণ্য রয়ে গেল এটার মধ্যে হোল্ডিং কোম্পানি যে পরিমাণ লাভ করেছে 25% যদি অন কস্ট বলে তখন 25 বাই 125 কত হলো 400 টাকা 400 টাকা এই 400 টাকা হচ্ছে আনলেস প্রফিট যদি অন সেল মানে সেলের উপর যে 25% লাভ করে থাকে অন সেল সেলের উপর লাভ করে থাকলে ডাইরেক্ট 25% হবে সেই ক্ষেত্রে কত হবে 500 টাকা অন সেল বললে ডাইরেক্ট পার্সেন্টেজ আর অন কস্ট বললে 25% বললে 25 বাই 125 যদি 20% বলে 20 বাই 120 10% বললে 10 বাই 110 সেটা কি অন কস্ট বললে তার মানে আমরা কি বুঝলাম আপনি বিক্রি করে সেই পণ্যটা যদি স্টকে থেকে থাকে এবং এই সেই পণ্যটার মধ্যে যদি যদি লাভ থাকে যে বিক্রি করছে তার লাভ যদি থাকে তবে অবশ্যই আন্ডারলেস প্রফিট হবে এবং আন্ডারলেস প্রফিটটা আমরা কি করব আন্ডারলেস প্রফিটটা হোল্ডিং কোম্পানির প্রফিট থেকে বাদ যাবে ঠিক আছে আমরা যখন অঙ্ক করব তখন আমরা দেখব কোন জায়গা কোন জায়গাতে কোনগুলি অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় এগুলো আমরা দেখব আমরা মোটামুটি এখন আমরা শুধু স্টেপগুলি মানে কি পয়েন্টসগুলো আলোচনা করতেছি আর একটা হচ্ছে মাইনরিটি ইন্টারেস্ট মাইনরিটি ইন্টারেস্টটা কি মাইনরিটি ইন্টারেস্টটা হচ্ছে যদি হোল্ডিং কোম্পানি যে শেয়ারগুলি কিনবে বাকি যে শেয়ারগুলি থাকবে ওই শেয়ারগুলি মাইনরিটি শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার ওই শেয়ারগুলো যদি এক সত্তর পার্সেন্ট বা আশি পার্সেন্ট শেয়ার কিনে নেয় হোল্ডিং কোম্পানি বাকি যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট শেয়ার থাকবে তাদের মালিকদের বলা হবে মাইনরিটি মাইনরিটি শেয়ারহোল্ডার এবং তাদের যে স্বার্থ এই কোম্পানিতে তাদের যে পাওনাটা সেটাকে বলা হবে মাইনরিটি ইন্টারেস্ট এই এই পানার মধ্যে কি থাকবে এই পানার মধ্যে থাকবে এই যে যে বুক ভ্যালু অফ শেয়ার অর্থাৎ যত পার্সেন্ট শেয়ার হোল্ডিং কোম্পানি কিনে নেবে বাদ বাকি যেটা থাকবে ওইটার যে বুক ভ্যালু ওইটা মাইনরিটি ইন্টারেস্টে যাবে এবং প্রি অ্যাকুয়েশন যে প্রফিট থাকবে প্রি অ্যাকুয়েশন প্রফিটটা মাইনরিটি ইন্টারেস্টে যাবে এবং পোস্ট অ্যাকুয়েশন প্রফিট অর্থাৎ রেভিনিউ প্রফিটটা সেটাও মাইনরিটি ইন্টারেস্টে যাবে এই তিনটা জিনিস যোগ করে সাবসিডি কোম্পানির মানে মাইনরিটি ইন্টারেস্টটা বের করা হবে এখানে উল্লেখযোগ্য একটা হোল্ডিং কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রি অ্যাকুয়েশন প্রফিটটা অর্থাৎ ক্যাপিটাল প্রফিটটা আসবে কস্ট অফ কন্ট্রোলে যেটা আমি আগে দেখিয়েছি আর পোস্ট অ্যাকুয়েশন প্রফিট অর্থাৎ রেভিনিউর প্রফিটটা যাবে হইল হোল্ডিং কোম্পানির প্রফিট অ্যান্ড লসের সাথে যোগ হবে কিন্তু সাবসিডি কোম্পানির ক্ষেত্রে মাইনরিটি ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রে প্রি অ্যাকুইজিশন অর্থাৎ কপিল প্রফিট এবং পোস্ট অ্যাকুইজিশন মানে রেভিনিউ প্রফিট দুই দুইটাই মাইনরিটি ইন্টারেস্টের মধ্যে যোগ হবে কিন্তু হোল্ডিং কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রি অ্যাকুইজিশন প্রফিট অর্থাৎ কেপিল প্রফিটটা যাবে হইলো কস্ট অফ কন্ট্রোলে আর পোস্ট অ্যাকুইজিশন প্রফিট বা রেভিনিউ প্রফিটটা যাবে হইলো হোল্ডিং কোম্পানির প্রফিট অ্যান্ড লসের সাথে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে মাইনরিটি ইন্টারেস্ট এবার আমরা যাব যদি কোনো কোম্পানি যদি হোল্ডিং কোম্পানি সাবসিডি কোম্পানি বা সাবসিডি কোম্পানি যদি হোল্ডিং কোম্পানির মধ্যে যদি কোনো বিল আদান প্রদান করে থাকে বিল প্রদেয় বিল যদি সাবসিডি কোম্পানির বা হোল্ডিং কোম্পানির প্রদেয় বিলের ভিতরে যদি কোনো বিল থাকে এটা যাকেই দিবে সেই যদি বিলগুলি ডিসকাউন্ট না করে তবে এগুলি পারস্পরিক লেনদেনের হিসাবে সেট আপ করা হবে অর্থাৎ বিলস পেবল থেকে বা নোটস পেবল থেকেও বাদ যাবে নোটস রিসিভেবল থেকেও বাদ যাবে আমি আবার বলি যদি হোল্ডিং কোম্পানি সাবসিডি কোম্পানিকে সাবসিডি কোম্পানি যদি হোল্ডিং কোম্পানি কোনো বিল দিয়ে থাকে অর্থাৎ বিলস পেবলের মধ্যে যদি কোনো বিল থাকে যেটা হোল্ডিং কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে বা সাবসিডি কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে তবে ওই বিলের মধ্যে ওই বিলগুলি যাকে দেওয়া হবে সেই যদি বিলগুলি ডিসকাউন্ট না করে তবে এগুলি সেট আপ করা হবে অর্থাৎ বিলস পেবল থেকে এবং বিলস রিসিভেবল থেকে বাদ যাবে আর যদি ডিসকাউন্ট যদি করে থাকে বা আংশিকও যদি করে থাকে তবে যতটুকু ডিসকাউন্ট করবে সেগুলি কিন্তু তৃতীয় পক্ষেই চলে গেল অর্থাৎ বিস বিলটা ডিসকাউন্ট করে কার কাছে বিস বিলটা ডিসকাউন্ট করে ব্যাংকের কাছে তো এই বিলগুলি ব্যাংকের কাছে চলে গেল তার মানে এইগুলি এখন আর সেট আপ হবে না অর্থাৎ বিলস পেবল থেকে বিলস রিসিভেবল থেকে বাদ যাবে না যেগুলি ডিসকাউন্টেড হয় নাই শুধুমাত্র ওই বিলগুলি বাদ যাবে এখন যদি যদি এরকম হয় সবগুলি বিল ডিসকাউন্ট করে ফেলছে সেক্ষেত্রে এখানে পারস্পরিক আর কোনো বিল থাকবে না সেক্ষেত্রে সেট আপ করারও কোনো প্রয়োজন নেই অর্থাৎ বিল রিসিভেবল থেকে বিল সিভেবল থেকে কোনোটাই বাদ যাবে না কিন্তু যদি বলা থাকে বিল রিসিভেবলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে এত টাকার বিল যেটা হোল্ডিং কোম্পানি সাবসিডিকে দিচ্ছে সাবসিডি হোল্ডিং কোম্পানি দিচ্ছে বিল রিসিভেবল অন্তর্ভুক্ত আছে বিল রিসিভেবলের মধ্যে বা নোট রিসিভেবলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা মানেই হচ্ছে এগুলি ডিসকাউন্টেড হয় নাই অর্থাৎ যেইগুলি বিল রিসিভেবলের মধ্যে বা বিল রিসিভেবলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে সেইগুলি আসেই সেইগুলির মধ্যে ডিসকাউন্টেড হয় নাই সুতরাং এখানে যদি পারস্পরিক যদি থাকে বি
যে যেটা সাবসিডি কোম্পানি থেকে পেয়েছে বা হোল্ডিং কোম্পানি থেকে পেয়েছে ডিসিপ্রুভালের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে তবে এইগুলো অবশ্যই অবশ্যই সেট আপ হবে অর্থাৎ বিল ডিসিপ্রুভাল থেকেও বাদ যাবে বিল ডিসিপ্রুভাল থেকেও বাদ যাবে আমরা কিছু কি পয়েন্টস আলোচনা করলাম এখন আমরা অঙ্কেতে যাব একটা অঙ্ক এখানে আমাদের সমাধান করে দেখাবো নেক্সট আমরা আরেকটা ভিডিওতে যে ডিভিডেন্টের কি সমস্যা অঙ্কের মধ্যে প্রভাব ফেলে ডিভিডেন্টটা কীভাবে ট্রিটমেন্ট করতে হয় সেই জিনিসগুলো আমরা দেখাবো হোল্ডিং কোম্পানির কি পয়েন্টসগুলো আবার দেখে নিই আমরা হোল্ডিং কোম্পানি কি সংখ্যালঘু স্বার্থ কি আন্ত কোম্পানি লেনদেন বলতে কি বোঝো সমন্বিত উদ্বৃত্তপত্র কি অধীনস্থ কোম্পানি বলতে কি বোঝো অনেক মুনাফা কি কনসলিটেড ব্যালেন্স করার জন্য আমাদেরকে দশটি ওয়ার্কিং করতে হবে দশটি ওয়ার্কিং এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে নাম্বার অফ শেয়ার অফ সাবসিডির কোম্পানি এটা কিভাবে বের করবো এটা বের করার জন্য সাবসিডির কোম্পানির শেয়ার ক্যাপিটালকে ভাগ করতে হবে ফেসবুকে পার শেয়ার দিয়ে তবে নাম্বার অফ শেয়ার পাওয়া যাবে সাবসিডির কোম্পানি এর মধ্যে শেয়ার অফ হোল্ডিং কোম্পানি বের করতে হবে হোল্ডিং কোম্পানি যতটুকু শেয়ার কিনেছে সেটাকে নাম্বার অফ শেয়ার অফ সাবসিডির কোম্পানিতে ভাগ করলে আমার শেয়ার অফ হোল্ডিং কোম্পানি পাওয়া যাবে শেয়ার অফ হোল্ডিং কোম্পানি বের করার পর আমরা মাইনরিটি শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ারটা বের করবো সেটা ওয়ান থেকে হোল্ডিং কোম্পানির শেয়ারটা বাদ দিলে বের হয়ে যাবে মাইনরিটি শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার দেন প্রি একুইশন প্রফিট বা ক্যাপিটাল প্রফিট বের করতে হবে আর প্রি একুইশন সাবসিডির কোম্পানির যে প্রফিট বা লস থাকবে এর সাথে রিজার্ভ যোগ করতে হবে টোটাল যেটা বেরোবে ওটাকে সাবসিডির কোম্পানি এবং হোল্ডিং কোম্পানির মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে দেন আস্তে আসবে কষ্ট কন্ট্রোল এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি হোল্ডিং কোম্পানি গুগল অফ শেয়ার প্রি একুইশন প্রফিট রিজার্ভ এসব যোগ করে কষ্ট অফ শেয়ার বাদ দিলে যেটা বের হবে সেটাই কষ্ট অফ কন্ট্রোল সেটা গুড উইলও হতে পারে ক্যাপিটাল রিজার্ভ হতে পারে ছয় নম্বর হচ্ছে পোস্ট একুইশন বা রেভিনিউ প্রফিট অর্থাৎ অ্যাকুইজিশনের পর সাবসিডি কোম্পানির শেয়ারগুলি অ্যাকুইজিশনের পর যে প্রফিটটা হবে সেটা হবে পোস্ট একুইশন প্রফিট সেটি পোস্ট একুইশন প্রফিট বের করো বের করে আবার সেটা হোল্ডিং কোম্পানি এবং সাবসিডি কোম্পানির মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে এরপরে আসবে ইন্টার কোম্পানি ডেটস অর্থাৎ একই কোম্পানির অর্থাৎ সাবসিডি কোম্পানি এবং হোল্ডিং কোম্পানির মধ্যে যে দেনা পানা আছে সেগুলি আমার এখানে লিখতে হবে এইগুলি পরবর্তীতে ব্যালেন্স শিট ব্যালেন্স শিট ব্যালেন্স শিটের লাইব্রেরিটি এবং অ্যাসেট থেকে দু পাঁচ থেকে বাদ দিতে হবে দেন আসবে আনলেস প্রফিট আনলেস প্রফিট তো কিভাবে বের করতে হয় সেটা আমি ভুল আলোচনা করেছি দেন মাইনরিটি ইন্টারেস্ট সেটাও কিভাবে বের করতে হয় আলোচনা করেছি দেন কনসুলেট রিজার্ভ এন্ড সারপাস এটা হোল্ডিং কোম্পানির রিজার্ভ এবং হোল্ডিং কোম্পানির প্রফিট এন্ড লস এটা এখানে লিখতে হবে হোল্ডিং কোম্পানির প্রফিট এন্ড লসের সাথে অবশ্যই আন্ডারেস প্রফিট বাদ যাবে এবং পোস্ট একশন প্রফিটটা যোগ হবে এই দশটা ওয়ার্কিং আমাদের লাগবে আমি আবার রিক্যাপ করি প্রথমে নাম্বার অফ শেয়ার অফ সাবসিডি কোম্পানি দ্বিতীয় শেয়ার অফ হোল্ডিং কোম্পানি ইন সাবসিডি কোম্পানি তৃতীয় শেয়ার অফ মাইনরিটি শেয়ারহোল্ডার চতুর্থ প্রি একুইশন প্রফিট বা ক্যাপিটাল প্রফিট এটা ভাগ করে দিতে হবে হোল্ডিং কোম্পানি এবং সাবসিডি কোম্পানির ভিতর দেন কস্ট অফ কন্ট্রোল তারপর পোস্ট একুইশন প্রফিট তারপর ইন্টার কোম্পানির ডেটস দেন আন্ডারেস প্রফিট দেন মাইনরিটি ইন্টারেস্ট সবশেষে কনসুলেট রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাস অবশ্যই এটা হোল্ডিং কোম্পানি আর এই এই দশটা ওয়ার্কিং করা হলো পরে আমরা সিবিএস করতে পারবো সিবিএস করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে হোল্ডিং কোম্পানি এবং সাবসিডির কোম্পানি যে অ্যাসেটগুলি আছে এই অ্যাসেটগুলি টোটাল করে একসাথে লিখতে হবে এর মধ্যে যে যেগুলি ইন্টার কোম্পানি ডেটস আছে সেগুলি অ্যাসেট থেকে বাদ দিতে হবে লাইবিলিটি পাশে হোল্ডিং কোম্পানির যা আছে সবে আসবে সাবসিডির কোম্পানির যে ক্যাপিটালটা সেটা তো মাইনরিটি ইন্টারেস্ট এবং হোল্ডিং কোম্পানির মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে এটা আর আসবে না এবং যেগুলি অন্যান্য দায় আছে এই দায়গুলির মধ্যে যেগুলি ইন্টার কোম্পানি সেগুলি বাদ দিয়ে অন্য সবগুলি লিখতে হবে অর্থাৎ অ্যাসেট এবং লাইব্রেরি সাইট থেকে সবগুলি আইটেমে আসবে শুধুমাত্র সাবসিডির কোম্পানির শেয়ার ক্যাপিটাল বা প্রফিট এই অংশগুলি বাদ যাবে যেগুলি ইতিমধ্যে ভাগ হয়ে গেছে সেগুলি আর এখানে আসবে না অন্যান্য যত যত অ্যাসেট এবং লাইব্রেরি আছে সবগুলি আসবে এবং ওখান থেকে ইন্টার কোম্পানির ডেটস যেগুলি আসছে সেগুলি বাদ যাবে হোল্ডিং কোম্পানির প্রফিট এন্ড লস এটা এই যেটা দেওয়া থাকবে সেটার পরিবর্তে নতুন যে প্রফিট এন্ড লস আমাদের দশ নম্বর ওয়ার্কিং এ যেটা আসবে সেটা দিতে হবে আর হোল্ডিং কোম্পানির ক্যাপিটালটাও আসবে 
হোল্ডিং কোম্পানির রিজার্ভ যেটা আছে সেটাও আসবে কিন্তু অন্যান্য যা কিছু আসবে সেগুলি সব দুই হোল্ডিং কোম্পানি সবসিডি কোম্পানিটা যোগ করে ইন্টার কোম্পানি ডেটস বাদ দিয়ে লিখতে হবে অর্থাৎ সিবিএস করার নিয়ম হচ্ছে शेयर जुलई लाभ टोटल लोन अंक कर नियम एंगी प्रथम वार्किंग पचहत्तर हजार माइनरिटी डिंग 
দেন আন্ডার প্রফিট আন্ডার প্রফিট দুই লাখ দুই হাজার পাঁচশো টাকা আন্ডার প্রফিট বারো হাজার টাকার অর্ধেক পঁচিশ হাজার টাকার অর্ধেক বারো হাজার পাঁচশো তার পঁচিশ বা একশো পঁচিশ হবে দুই হাজার পাঁচশো টাকা এটা হচ্ছে আন্ডার প্রফিট দেন মাইনরিটি ইন্টারেস্ট মাইনরিটি ইন্টারেস্ট বুক বুলক শেয়ার যেহেতু পনেরোশো শেয়ার কিনেছে পোলিং কোম্পানি বাকি ছিল পাঁচশো পাঁচশো এটা বুক বুলে একশো টাকা করে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রিয়াগ্রেশন লস ছিল চল্লিশ হাজার টাকা এবং পোস্ট অ্যাগ্রেশন প্রফিট ছিল পনেরো হাজার টাকা এখানে মাইনরিটি ইন্টারেস্ট হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা দেন কনসলেটেড রিজার্ভ সারপ্লাস রিজার্ভ আছে হোল্ডিং কোম্পানির দুই লাখ টাকা আর হোল্ডিং কোম্পানির প্রফিট লস এখানে ব্যালেন্স ছিল এক লাখ টাকা এটার সাথে পোস্ট অ্যাগ্রেশন প্রফিটটা যোগ হবে আন্ডারলাইজ প্রফিটটা বিয়োগ হবে এই হচ্ছে হোল্ডিং কোম্পানির প্রফিট লস অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স এখন আমরা ব্যালেন্স শিটটা কিভাবে করব ব্যালেন্স শিট এখানে ফিক্সড আছে গুডউইল যেটা বের হয়েছে সেটা এখানে দিতে হবে প্ল্যান্ড অ্যান্ড মেশিনারি যোগ করে দিতে হবে ডিভেঞ্চার যেহেতু চল্লিশ হাজার ছিল এটা সেট অফ হয়ে যাবে যেহেতু পারস্পরিক এখানে কিছু থাকবে না স্টক দুই হোল্ডিং কোম্পানি সাবসিডি কোম্পানি এক লাখ টাকা দুইটা মিলে এখান থেকে আনলেস প্রফিট বাদ যাবে লোন ছিল পাঁচ হাজার টাকা এখান থেকে পাঁচ হাজার থেকে বাদ যাবে যেহেতু দুই হাজার থেকে বেশি বাদ দিচ্ছি এখানে ছিল তিন হাজার টাকা সেই কারণে ওই দুই হাজার টাকা ট্রানজেক্ট নামে বসবে এখানে পাঁচ হাজার টাকায় বাদ যাবে কিন্তু ট্রানজেক্ট নামে দুই হাজার টাকা বসবে আলাদা এখানে টোটাল কিন্তু এখানে তিন হাজার টাকায় বাদ গেল এখানে তিন হাজার বাদ গেলো এখানে তিন হাজার বাদ গেল যেহেতু আমরা দুই হাজার টাকা ট্রানজেক্ট আমরা বসালাম ডেটোর হোল্ডিং কোম্পানি সাবসিডি কোম্পানি যোগ করে ইন্টার কোম্পানি যেটা ছিল সেটা বাদ দিয়ে দিলাম বিলস হিসেবে বলা আছে ওই বিলস পেয়ে মধ্যে চার হাজার টাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল যেটা ডিসকাউন্টেড করা হয় নাই ওইটা বাদ দিয়ে দিলাম বিলস পেপার থেকে এখান থেকে বিলস পেয়েবল থেকে বাদ যাবে ক্যারিট ওভার যা আছে তাই ব্যাংক ক্যাশের ব্যাংক হোল্ডিং কোম্পানি সাবসিডি কোম্পানি যোগ করে এত টাকা দুই লাখ তেতাল্লিশ হাজার টাকা এখানে শেয়ার ক্যাপিটাল শুধুমাত্র হোল্ডিং কোম্পানিটা আসবে সাবসিডি কোম্পানিটা ভাগ হয়ে গেছে রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস হোল্ডিং কোম্পানিটা প্রফিট লস অ্যাকাউন্ট যেটা বের করেছি আমরা এখানে হোল্ডিং কোম্পানি সেটা এখানে বসলাম বসালাম ডিভেঞ্চার ওই এখানে পঁচিশ চল্লিশ হাজার টাকা বাদ এখানে চল্লিশ হাজার টাকা বাদ যেহেতু ইন্টার কোম্পানি সান্ডি ক্যারিটোর্স দুইটা যোগ করে ইন্টার কোম্পানি যেটা ছিল পঁচিশ হাজার টাকা বাদ দিয়ে দিলাম বিলস পেয়েবল থেকে চার হাজার টাকা বাদ যাবে যেহেতু এখান থেকে চার হাজার টাকা আমরা বাদ দিয়েছিলাম বিলস হিসেবে থেকে লোন এখান থেকে তিন হাজার বাদ দিলাম মাইনর ইন্টারেস্ট এখানে বসালাম যেখানে পঁচিশ পঁচিশ হাজার টাকা বের করা হয়েছিল মাইনর ইন্টারেস্ট এখানে বসানো হলো এইভাবে আমাদের ব্যালেন্স শিটটা করতে হবে হোল্ডিং কোম্পানির ব্যালেন্স শিট করতে হবে অর্থাৎ সিবিএসটা করতে হবে মোটামুটি এ হচ্ছে একটা সিবিএস করার নিয়ম অর্থাৎ প্রথমে দশটা ওয়ার্কিং করে দিতে হবে দশটা ওয়ার্কিং করে তারপরে হোল্ডিং কোম্পানি এবং সাবসিডি কোম্পানির অ্যাসেট লাইব্রেরি দুইটাই পাশে বসাতে হবে যোগ করে শুধুমাত্র ইন্টার কোম্পানির ডেস্ক যেগুলি থাকবে পারস্পরিক যেগুলি থাকবে সেগুলি আমরা বাদ দিয়ে দিব দেন আমরা আর একটা প্রবলেম দেখি এখানে একটা প্রবলেম আছে এখানে বলা আছে এই টিমের অ্যাকোয়ার্ড দ্য শেয়ার অন জুলাই ওয়ান টু and profit and loss account balance of estimated show a debit balance of 1 lakh on january 1 ekhane jehetu january 1 tarike 1 lakh taka profit and loss account debit balance ache kintu share gulo acquire koreche july 1 tarike ager ankh korte chilo july 1 tarike acquisition koreche ebong july 1 tarike tader loss er balance e chilo balance ta chilo profit and loss er debit balance chilo kintu eta 1 tarike er balance dao ache kintu kineseche july 1 tarike ortat বাকি জানুয়ারি এক থেকে জুলাই এক পর্যন্ত বাকি ছয় মাসের যে প্রফিট হবে সেটার সেটাও কিন্তু প্রিয়াকুইশন প্রফিট এদিকে কত হবে এখানে প্রফিট লস আছে আশি হাজার টাকা প্রফিট লস কমেছে প্রফিট লস ডেবিট ব্যালেন্স কমেছে যার মানে আগে ছিল এক লাখ টাকা এই বছর আমাদের এই কোম্পানি লাভ হয়েছে বিশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা অর্ধেকটা হবে প্রিয়াকুইশন বাকিটা হবে পোস্ট অ্যাকুইশন এখানে মোটামুটি এই সমস্যা এই জায়গাতে এই কারণে আমরা এই পুরো অঙ্কটা এখানে আমাদের বোঝানোর তেমন কোন প্রয়োজন মনে করতেছি না শুধুমাত্র এই জিনিসটি আমরা একটু দেখব কিভাবে করানো হয়েছে নাম্বার অফ শেয়ার দুই লাখকে একশো দেওয়া ভাগ করলে দুই হাজার শেয়ার হয় এর মধ্যে হোল্ডিং কোম্পানি কিনেছে পনেরোশো তার মানে তার শেয়ার হচ্ছে চার ভাগে তিন ভাগ মাইনরিটি শেয়ারের অংশ চার ভাগের এক ভাগ আর পিএগিশন প্রফিট হচ্ছে এক লাখ টাকা ডেবিট ব্যালেন্স এর সাথে চলতি বছরের অর্ধেকটা আসবে আরো দশ হাজার টাকা এখানে আস্তে আস্তে নব্বই হাজার টাকা লস এটা হচ্ছে প্রিয়াগ্রেশন লস এটা আবার দুইটা ভাগে ভাগ করা হবে হোল্ডিং কোম্পানির অংশ সাতষট্টি হাজার পাঁচশো এবং সাবসিডি কোম্পানির অংশ বাইশ হাজার পাঁচশো এখন কস্ট অফ কন্ট্রোল কস্ট অফ কন্ট্রোল যেহেতু
এখান থেকে কস্ট অফ শেয়ার এক লাখ বিশ হাজার এখানে দেওয়া আছে কস্ট অফ শেয়ার দেওয়া আছে এক লাখ বিশ হাজার টাকা এই কস্ট অফ শেয়ার এটা এখানে শেয়ার অফ ইনএস লিমিটেড ইনএস লিমিটেড পনেরোশো শেয়ার আশি টাকা করে এক লাখ বিশ হাজার টাকা এটি কস্ট অফ শেয়ার এই কস্ট অফ শেয়ারটা আমাদের কি করতে হবে এখান থেকে বাদ দিতে হবে বাদ দিলে আমাদের গুডউইল বের হয় অর্থাৎ নেগেটিভ ফিগার মানে গুডউইল আর পজিটিভ ফিগার বের হলে আমাদের এটা ক্যাপিটাল রিজার্ভ যাই হোক পোস্ট এগুলো প্রফিট বাকি দশ হাজার টাকা আসবে এখানে যেহেতু আশি হাজার টাকা বর্তমানে লস আছে আগে ছিল এক লাখ চলতি বছরের প্রফিট হচ্ছে বিশ হাজার বিশ হাজার অর্ধেক হচ্ছে দশ হাজার এরপরে এটার আবার ভাগ হবে শেয়ার হোল্ডিং কোম্পানি এবং সাবসিডি মাইনরিটি ইন্টারেস্ট এর মধ্যে হোল্ডিং কোম্পানির অংশ সাত হাজার পাঁচশো মাইনরিটি ইন্টারেস্ট হচ্ছে দুই হাজার পাঁচশো ইন্টার কোম্পানি ইন্টারেস্ট এখানে একটি আছে সেটা হচ্ছে ইন্টার কোম্পানি রিসিপোর্টস পেবল দশ হাজার টাকা এখানে দেওয়া আছে দশ হাজার টাকা এখানে বলা আছে যে আমাদের এখানে এখানে যদি আপনাদের অনার্স বা মাস্টার্স লেভেলে যদি কোনো ভিডিও পেতে চান ভবিষ্যতে তবে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ওকে থ্যাংক ইউ নেক্সট টাইম গুড বাই